Pinalinas. Welcome mga kachat sa ating mga kapatid na Pilipinong Katoliko. It is kachat time. You are gifted to give. We are gifted to give. Yes, we are giving gifts of ourselves to each one of us. Paano pa? Isang taon tayong nagdiriwang ng ating pananampalataya na mm-hmm. inihahandog sa atin 500 years ago. And we are grateful. Yeah. There's so much to be thankful for. As I see my heart's well, thanksgiving all right. and my eyes look heavenward. Thank you, thank you. Ang <laughs> babaitin niyo. Thank you. Speaking of Thanksgiving, last episode ng kachat tayo about the Eucharist as an act of praise and thanksgiving. Mm-hmm. And it is a celebration where we are nourished para tayo maging tulad ni Kristo. Yan po yung tinatawag natin Christification. Mm-hmm. So, i-check natin mga kachat, no? Tingnan natin kung <clears throat> nagiging Kristo uh, na ba si, si Father Paul? Ako? O, oh, magnifying lens ito eh. Tingnan natin. Ikaw mismo ay Christ's image. Magnifying lens ito pa rin po kita-kita. Oh, lahat ng mga cells. Every single cell of your body is happy like Christ. Ito, ito. Salamin, salamin. Mm-hmm. Uh, tingin natin kung mukhang Kristo na si Sister Jen. Sige nga, iharap mo sa akin. Salamin, salamin. Oh, pakita mo sa akin na, wow! Oh. <laughs> Mukha ka ano ng Santo Nino. Santo Nino. Oh, wow. Cute, di ba? Ang lusog. <laughs> Kayo din mga kachat, ask yourselves, nakikita kaya nila si Jesus sa aking salita at gawa? You may type it below. Just simply type yes or no. Or I don't care. <laughs> type na. Kaya nga, nakaka-challenge yung sinasabi namin mga pari sa pagsasend off sa mga tao. Oo. Oh. Itemisa es. It is to bring to mind the missionary mandate of the risen Lord sa kanyang mga disciples. Go in peace to love and serve the Lord. Oh. At saka yung mayroon tinatawag na Lex Orandi, Lex Credendi, Latin po Lex yan. Vivendi. The way we pray leads to the way we believe. The way we believe leads to the way we live. Alam nyo mga kachat, related ito sa question ni Jovel Autor. Isa siya sa mga active leaders na mga young missionary families of Christ. So, i-play natin Father Paul and let us listen to her question. Hi, Sister Jem. I just want to clarify kasi alam ko naman po na meron akong duty as a Christian to participate and attend sa Holy Mass. Pero ano po ba talaga yung important essence ng pag-attend sa banal na misa? Thank you po. Wow, thank you, Jovel. She is asking about her duty apa, tungkol sa um, having attended the Holy Mass. Tinatanong niya. Jovel at mga kachat, we know that the Holy Mass, pinakamataas na antas ng pagsamba. It strengthens our faith. At sa faith natin, malaya nating sinasabuhay ang salita ng Diyos, ang pagiging Eucharistic people. Eucharistic people. Alam mo, magandang question ni, ni Jovel, Father Paula. At ito ang sakop ng ating topic. Sa task nating mga baptized at mga confirmed Catholics. Isa sa buhay natin ang ating na-experience at natanggap sa Misa. To authentically live the gospel and be crucified. Kaya nga ito sa isang hymn natin na, Crucify the gifts we give to you. Ganda na kantang yan. Itong prayer natin sa Panginoon. And I hope we sing it by heart. At sa huling bahagi ng Misa, we are challenged to be Eucharistic, no? Buhay na Eucharistia. Binasbasan, hinati, at iniyaran. Yes. Mm, di ba? So, di ba kinuha muna, no? Kinuha. Mm-hmm. So, sana kunin din natin yung buhay natin or tanggapin natin. Yeah. 
Yes. Yung buhay natin eh. Do not uh, fantasize about another kind of life. Na pag may ganito ako, I'll be like this. No? Kung hindi, kung ano yung binigay sa'yo ngayon. Mm-hmm. Yun ang nasa pagtanggap ng buhay. Okay? Yes. No? And then, you give thanks to the Lord. And then, break. Share your life with others. Mm-hmm. Oo, maganda yan yung pagiging, pagiging sarili mo. Dahil ito yung number one na hinandog sa atin ng ating Panginoon. Ang pagiging tao natin, eh, di ba, Father Paul? Mm-hmm. At ito nga, sa loob ng misa, inaanyayahan din tayo. Ngayon ay binibigay natin. Ngayon na, na tayo ay uh, nag-a-attend, nagpa-participate. At inayahati-hati na rin natin. Doon pa lang, pinagahati-hati na natin ang ating sarili. At para sa iba at ibinibigay. At ganun din, syempre, hopefully, and we are expected na pagkatapos ng misa, paglabas ng simbahan, doon natin yun isa sa buhay. So kung ano yung nangyari sa misa, sana magpatuloy sa labas. Mm-mm. Yun ang vocation natin as Christians eh. Sa buhay natin, according sa vocation natin bilang member ng ating simbahan. Mm-hmm. Tulad ng tungkulin, bilang obispo, kami po mga pare, mga diakono, mga consecrated persons tulad ni Sister Jem at tayong lahat na bumubuo sa ating inang simbahan. So, ikaw, Kachat, and Androvel, ano ang concrete state in life mo na you try to be another face of Christ to everybody? Totoo nga mga Kachat, we know that you are also striving, nagsusumikap na ipatter ng ating buhay kay Kristo. A life in which we are willing to break open our lives and shed our blood for others just as Jesus did for us. Diba kung minsan sinasabi ng magulang, Naku, natutuyuan na ako ng dugo sa iyo. Sa pag-unawa sa iyo. Oo, diba? Talagang walang wala na. Wala na siyang may bibigay. Wala na. Hindi wala na niya kaya. Na Hindi na niya kaya. No, pigampiga na. Pigampiga na. Wala na akong maramdaman. Oo. Oh, 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 oh. Diba? At Jovel, mga kachat, isang konkretong bagay. Matapos tayo mabasbasan, handa tayong mahati. Magandang ulit-ulitin ito, no? Paano? Ang pag-iibang anyo. Mula sa isa, nahahati tayo. Manananggal. <laughs> Nag-iibang... Hindi ba yan ang nga katulad kang ina, naging santo ninyo? Oo, no? <laughs> tayo ay maging Kristo rin, no? At kitang-kita mo, Father Paul pa rin siya, Gemma pa rin ako, pero ang ating kalooban, Kristo. Ito yung challenge of heart. Tabang buhay tayo, no? Merong mm-hmm. change hindi lang basta change, kung hindi change for the better. Change for the better. Uh, uh, change yung... to become more like Jesus. Mm-hmm. Which is diba? difficult, pero doable naman. Uh, mm-hmm. And with God's grace. Yeah, yun talaga ang calling natin. Pag sinabing to be holy, it's to be Christ. At nag-iiba yung tibok ng ating puso. Ito yung tibok para kay Lord, no? Na... Ano ba yung ating willingness to change? Kailangan meron tayong ganun, Father Paul. Ay, true mm. personal encounter with the Lord. Yeah, di ba? Yun nga, personal encounter sa misa, nandun yung personal encounter eh. Di ba, napakaganda ng celebration natin, no? Talagang, it's a mystery na pagka nandoon ka, para ka nang talagang kasama-kasama ka na simbahan, bukod sa kasama simbahan, ay, isa si Kristo. Di ba sa Bible, Sister James, may encounter si Jesus sa Samaritan woman. Mm-hmm. Uh, dati, yung hiya siya sa sarili niya. Kaya yes. pumunta siya doon sa balon, malapit sa balon, ng tanghaling tapat. Mm-hmm. Kasi, Walang tao. Wala nang tao. Wala nang magchichismisan. Mm-hmm. Kasi earlier, ang dami mga chismosa doon. Eh. Oh, kasi marami siyang, ano, no? Eh, takot siya na baka siya pagchismisan, pag-usapan. But after the encounter with Jesus, nagkaroon siya ng confidence. Mm-hmm. No? Mm-hmm. na humarap na sa tao at sa, sa Diyos. Nag-iba na siya na may heart-to-heart encounter na naganap. Ang puso ni Kristo, tagos sa puso niya, sa puso mo. Another kind of change ay ang change of perspective. Mm-hmm. Naiiba ang pananaw mo, no? Nagiging banal, nagiging mabuti ang tingin mo, ang interpretasyon mo sa mga pangyayari. Ang titino mo palagi, it's not about them, but it's about you. Mm-mm. How God loves you. 
Yes. Bago mo sisihin sila dahil ganito, dahil ganun sila. Lagi mo binubuntun yung sisi sa kanila. Mm -hmm. Tingnan mo yung sarili. Mm -hmm. So may change of heart, change of perspective, yun ang pagiging Kristo. Ano pa, Father Paul? Di ba yung sinabi si St. Paul nga, no? Oo. Mala sa pagiging taga-usig ng mga Kristiyano, ma-encounter na ang resurrected Christ, mm -hmm. naging staunch defender Yum, at ito. proclaimer ni Kristo. Yeah. Yung change of perspective. Mm -hmm. Kaya nga siya nabulag kasi kinakailangan Makalimutan niyo yung old way of seeing and magkaroon siya ng spiritual insight after three days. Pagaya ni Jesus Christ, no? On the third day, nag nagkaroon ng bagong pananaw na si, si St. Paul. Para siyang asong ulol na ikot-ikot at nagpipreach na kaagad. No? Uh, hanggang sa pinatahimik muna siya ng mga apostles. Umuwi ka muna. Umuwi ka muna, babe. <laughs> Kasi kinakalang hindi iasa mo sa sarili mo ang gagawin mo, kundi maghintay ka sa sasabihin ni Lord. Mm -hmm. At ito nga yung tinatawag na yung pagbabagong pananaw, madadala mo yun sa iba. Yeah. No? At Father Paul, yung puso... Diba? Tumataas ang blood pressure mo. No. <laughs> diba? Sa mga ganyan mga bagay na minsan uh, mga yung change of will, hindi natin minsan makayanan yun eh, no? At sa isa iyon sa mga kailangan nating baguhin. Uh, may resolusyon na nagaganap, ibahin ko ang aking ugali, ayoko na magkunwari. Hmm. Isa sa konkretong experience ay si Mary Magdalene. Mm -hmm. Dati siyang pabaya sa sarili niya, mm -hmm. inabuso siya ng mga kalalakihan in many ways. Nang ma-encounter niya si Jesus, sabi sa Bible, uh, seven demons ang in ni Jesus. Naging matibay ang love niyang magbagong buhay. Mm -hmm. Nakarana siya ng isang taong tunay na magmamahal na tatanggap sa kanya. Uh, anong nangyari mula noong nabuhay si Jesus, siya ang pinagkatiwalaan ni Jesus na ibalita ang good news of the resurrection na siya ay muling nabuhay. Ganda, no? Ganda ng buhay ni Mary Magdalene. At sa pagbabago ng kalooban, dito nagbubukas ang pagiging handa natin sa misyon. Kaya nga sa awit natin na, Misyong kaloob sa ating puso, aming sarili ay aming andog. Narito, handa kami, Panginoon. Matatawa rin po. <laughs> May tao sa puso tayo na magsakripisyo para sa iba. Like for example, doing the works of mercy. Kagaya po itong fenomeno ng community pantry. Mm -hmm. Bukod sa pamilya mo, may awa sa iyong puso at malasakit ka na sa ibang tao. Sinisingit mo ang oras sa paglilingkod. Bukod sa personal mong kailangan o concern, hindi na palagi yung ako, ako, ako. Kaya ito rin ang isa rin sa maipapahayag natin na ang pagiging mukha ni Kristo ay ang pag Diling. paglilingkod sa kapwa. Na walang hinihintay na kapalit. Kaya willing to break open your life, your heart, para sa kabutihan ng iba. At syempre, huwag na tayong lumayo pa ngayong pandemic. Dahil mostly, stay at home tayo. Ang family natin, ang ating number one na pagmimisyonan. Hindi talaga matatawaran ang mm. mga ina o ama ng tahanan na ngayon si Sir James ay nagsasakripisyo mm -hmm. para masustain ang kalusugan ng kanilang mga anak at kanilang asawa. Kalusugan physical, at lalo na ang espiritual at lakip nito, na rin ito ang moral. At ngayong pandemic, kay daming nagdo-double effort na parents, trabaho sa araw, trabaho rin sa gabi, yung hindi mo na iniisipin sarili mo para sa kabutihan ng mahal mo sa buhay. Matatawag din ito na pagiging Kristo para sa iba. How wonderful to see na ang bawat isa sinasabuhay si Kristo. And siyempre, ang biyaya na magawa natin ito, galing pa rin sa kanya. Ngayon, muli, Father Paul, it's a change of heart. Meron tayong change of heart, change of perspective, at change of will. Pagsisikapan nating maging Kristo. Makita mo si Kristo sa sarili. Sa sarili natin, no? Kaya makikita mo yung mukha ni Kristo sa iba. Ito na nga yung change of will. Makikita ng iba ang mukha ni Kristo sa'yo. Lahat, lahat. Mind, will, and heart. No? Si Sir Jem, ano ang takeaway natin sa ating mga kachat? Ah, syempre, lalo na ngayong pandemic, no? Sa Christification na nagaganap sa ating buhay, maging open tayo. 
ipakita natin ang tunay na mukha ni Kristo sa iba. At kung nakikita natin si Kristo, ang mga sakripisyo natin ngayong panahon ng pandemya na mapabanan at yes. nagiging daloy ng kaligtasan, sangalan at biyaya ni Jesus. Amen! Mga kachat, i-value natin ang sakramento ng Eucharistia at sikapin nating maging buhay na Eucharistia at Kristo. Ikaw, ako, tayong lahat. Amen! And if you need clarification or my good points ka na gustong i-share, i-type mo below. At kung may questions ka, ipadala mo ang video mo na nagtatanong o gustong mag-explain about our faith. At i-send ito sa katchat500 at gmail.com. Once again, thank you, Jovel Autor, sa yung sharing. And we appreciate it so much. Mga kachat, stay with Jesus. And in Jesus, this is Sister Jam. This is Father Paul. Dito sa... Kachat! kachat.